welcome to this series of learning of artificial intelligence having seen about what is ai what is machine learning what is deep learning what is labeled data and unlabeled data supervised learning unsupervised learning let us have a journey much deeper and learn more about supervised and unsupervised learning in this video so we have already seen that what is supervised learning the supervised learning is where we have a labeled data but what do you mean by this see there are two things which is very important one is training and the second is testing in supervised learning the data which is used for training is a labeled data that is the data in which input is matched with an output for a particular input output is known before algorithms are made accordingly which can predict and learn as per data so in supervised learning we have a supervisor that is what is a supervisor over here the matching between the an input and an output this is the supervision in supervised learning डिफरेंस कहाँ पर आता है ट्रेनिंग के टाइम पे जो डेटा दिया जाता है वो लेबल्ड डेटा होता है उस लेबल डेटा होने की वजह से ये क्लियर होता है कि इस इनपुट पर ये आउटपुट मिलेगा मशीन की एल्गोरिथम इसी तरह से डिज़ाइन करी जाती है कि लेबल डेटा पे इनपुट पे ये आउटपुट मिलेगा इस पूरी ट्रेनिंग के बाद मशीन को टेस्ट करने के लिए बचा हुआ डेटा दिया जाता है फिर फाइनली अनलेबल डेटा पे मशीन को देखा जाता है कि वो सही आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही है दिस इज सुपरवाइज लर्निंग नाउ इन अनसुपरवाइज लर्निंग व्हाट इज देयर वी गिव एन अनलेबल डेटा द डेटा व्हिच इज गिवन फॉर टेस्टिंग इज अनलेबल्ड जब हम मशीन को ट्रेन कर रहे हैं जब हम मशीन को ट्रेन कर रहे हैं तब भी उसे अनलेबल्ड डेटा दिया जाता है टेस्टिंग के टाइम पे तो हम सुपरवाइज लर्निंग में भी अनलेबल डेटा दे रहे थे पर इस केस में जब मशीन को ट्रेन कर रहे हैं तब भी अनलेबल डेटा दिया जाता है अनलेबल मींस इनपुट इज नॉट मैस्ड विद द आउटपुट देर इज नो आउटपुट कॉलम देर इज नो आउटपुट कॉलम बट एल्गोरिथम इज वेस्ड इन सच अ वे दैट इट एक्सट्रैक्ट द फीचर्स एंड बाय एक्सट्रैक्टिंग द फीचर्स इट लर्न बाय एक्सट्रैक्टिंग द फीचर्स इसमें हम एल्गोरिथम को ऐसे बनाते हैं कि उसको डेटा में लेबलिंग की जगह फीचर्स एक्सेप्ट करके आउटपुट प्रेडिक्ट करना है कि कैसे फॉर एग्जांपल <coughs> अगर हम उसे कोई फोटो दिखा रहे हैं कि इस फोटो की के अंदर जो चीज़ है उसकी हाइट कितनी है उसकी विड्थ कितनी है उसका टेक्सचर कैसा है उस हिसाब से उसे प्रेडिक्शंस करने हैं नाउ वी सी अबाउट द थर्ड कैटेगरी दैट इज नोन एज अ री लर्निंग इन री इन्फोर्समेंट लर्निंग वी डज नॉट गिव एनी डेटा सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा दिया अनसुपरवाइज लर्निंग में अनसुपलेबल डेटा दिया री इन्फोर्समेंट लर्निंग में ट्रेनिंग देते हुए मशीन को कोई डेटा ही नहीं इनपुट किया जाता इट वर्क ऑन हिट एंड ट्राई मैथड फॉर एग्जाम्पल रोबोट्स गेम्स वी डिजाइन वीडियो गेम्स कि अगर कौन जीतेगा कौन हारेगा वीडियो गेम्स खेल खेल के मशीन को ट्रेन करा जाता है दलगोरथम इज अवॉर्डेड इफ यू डू द डिजायर टास्क एंड पेनालाइज अब एल्गोरिथम को कैसे पेनालाइज करते हैं एल्गोरिथम का पेनालाइज का मतलब हुआ एल्गोरिथम को इम्प्रूव करते हैं वी ऑफन से दैट इन इट इज अ रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम कि भाई अगर कुछ गलत होगा तो मशीन को पेनालाइज करेंगे तो मशीन को कैसे कोई पेनल्टी देगा सो द गिविंग पेनल्टी टू द मशीन इज दैट वी इम्प्रूव द एल्गोरिथम एक्चुअली कोडर को पेनल्टी मिल रही है इफ द एल्गोरिथम इज नॉट वर्किंग एज डिजायर देन द एल्गोरिथम इज improved algorithm is rewritten this is what we say that the algorithm is penalized by doing this the machine is penalized now if we see to it in a <coughs> broader way what is it the criteria if we say the definition the machine learns by using labeled data in unsupervised learning the machine is lab trained by unlabeled data and in reform reinforcement learning there is no data which is given it is learning from errors and rewards the type of problem which is solved in supervised learning is regression and classification hum aage dekhenge kya matlab hota hai regression aur classification ka unsupervised learning mein association and clustering reinforcement learning mein 
reward based type of data labeled unlabeled and no predefined data training may supervised learning external supervision is there in unsupervised learning no supervision is there so approach kya hoti hai supervised learning mein maps the labeled data to known outputs in unsupervised learning it understand the patterns and discovers the output pattern dekh ke wo output batayega ki bhai ye phool hai janwar hai chidiya hai us pattern ko recognize karke output batayega usko pehle se kuch nahi pata output ka column nahi bataya aur reinforcement learning mein jaise robots ho gaye rasta chal raha hai agar sahi chal gaya to theek hai galat chala to fir se use improve kara jayega so it is following the trial and error method so this is are the basic difference between supervised unsupervised and reinforcement learning so let's explore more about it let explore more of them about it so to explore more let's see the next slide supervised learning what is the example of supervised learning just a weather forecasting weather forecasting mein kya hua <coughs> data de diya कि इतनी ह्यूमिडिटी है इतनी एयर की स्पीड है इतनी टेम्परेचर है तो नेक्स्ट वेदर कैसा होगा सो दिस इज अ लेबल डेटा पहले से दे रखा था कि पहले ऐसा था तो इतना ऐसा था इतना ऐसा था दिस इज अ लेबल डेटा नाउ इट वर्क्स ऑन टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वन इज क्लासिफिकेशन एंड द सेकेंड इज रिग्रेशन सो वॉट इज दिस क्लासिफिकेशन एंड वॉट इज दिस रिग्रेशन रिग्रेशन में भी दो तरीका होता है लीनियर रिग्रेशन एंड लॉज जिस्टिक रिग्रेशन तो क्लासिफिकेशन रिग्रेशन पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे अभी सुपरवाइज लर्निंग की डिटेल देखते हैं कि है क्या सुपरवाइज लर्निंग इस फोटो को हमने प्रीवियस उसमें भी देखा डेटा है डिफरेंट डिफरेंट उसमें सुपरवाइजर ने ट्रेनिंग करवा रहा है मशीन को एल्गोरिथम दिया हुआ है और एल्गोरिथम फाइनली फिर उसे अलग अलग पार्ट्स में बांट देता है कि ये ट्राइंगल है ये सर्कुलर है ये रेक्टेंगुलर है इनपुट और आउटपुट के हिसाब से ट्रेनिंग डेटा से डिजायर्ड आउटपुट तो इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है ये जो सुपरवाइजर कर रहा है ट्रेनिंग डेटा से डिपेंडिंग अपॉन द डिजायर्ड आउटपुट से ट्रेनिंग दी जा रही है दिस इज सुपरवाइज लर्निंग नो वेन वी सी फर्दर वॉट वी कम टू नो इज दैट अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या डिफरेंस हो अगर आप इस फिगर को देखो एल्गोरिथम तो यहाँ पर भी है पर इसमें आउटपुट नहीं पता था ट्रेनिंग डेटा सेट में आउटपुट नहीं पता था ड्यूरिंग ट्रेनिंग फाइनल आउटपुट इज सेम इट इज डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगल्स ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर्स एंड सर्कल्स बट ड्यूरिंग ट्रेनिंग द आउटपुट वाज नॉट नोन द आउटपुट वाज नॉट नोन बिकॉज वी वर गिविंग एन अनलेबल्ड डेटा बिकॉज वी वर गिविंग एन अनलेबल्ड डेटा सो वॉट इज देयर इन अनसुपरवाइज लर्निंग लेट्स रीड दिस थिंग वेरी केयरफुली in it the algorithm is trained with features extraction the algorithm is written for features extractions output is not matched with input but information is given for example in order to recognize animals category well if the model has been provided some information such as if an animal has feathers a beak a wing it is a bird in the same way if an animal has furry fur floppy ears a curly tail and maybe some spots it is a dog to is tarah ki information dete hain hum taki use pata chal jaye ki wo kya cheez hai but it is an unsupervised learning where model is not trained means where the label data is not given so let's move further and see the next thing which is very interesting that is a reward based system a reinforcement learning what is this reinforcement learning it learns from the outcomes and takes the action by seeing what is the output ye decide karta hai ki yaar ab aisa hua to agla kadam kya hoga ab aisa hua to agla kadam kaisa hoga aur us hisab se feedback deta hai feedback dene ke baad wo agar kuch galat hai to sahi kar sakti hai algorithm galti nahi hai to aage chalega so when we say if it is correct it is awarded and when there is a mistake we improve the algorithm so it is an automated system which makes small decisions without an human guidance similarly like a robot a video game so this is a self teaching system is there in reinforcement learning having said all these things we learn supervised learning unsupervised learning and reinforcement learning these all things comes under classical machine learning algorithms these all are classical 
learning algorithms where we are talking about supervised unsupervised and reinforcement where there are different algorithms which comes under this and <coughs> there are various other algorithms but when we go in a deeper study when large amount of data has to be analyzed a large amount of unstructured data has to be analyzed then we have to deal with several layers of algorithms we say several layers of algorithms which are interconnected with each other these layers of algorithms make a structure we call it a neural structure a neural network structure similar to our brain and this gave birth to deep learning the concept which is on high rise which is on high demand nowadays so that's all for today keep on learning artificial intelligence thank you